me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Living one day at a time. Enjoying one moment at a time. Accepting hardships as the pathway to peace. Taking as he did this sinful world as it is, not as I would have it. Trusting that he will make all things right if I surrender to his will. That I may be reasonably happy in this life and supremely happy with him forever in the next. Amen. Olá, olá vocês. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, Ramami. Conforme estamos escutando exatamente. Olá a todos, que a paz de Cristo esteja com todos, com a gente, com vocês, tanta paz necessitamos. E que essas semanas que se passaram, que vocês tivessem tido uns bons dias. Yeah. Claro que a gente sempre quer que todos os dias sejam bons. Yeah. Mas às vezes não são tão bons, mas one day at a time. One day at a time. É um momento de cada vez, um dia de cada vez. É o que podemos sobreviver assim. Porque senão não, não sobrevivemos, sobrevivemos a tanta coisa que acontece no mundo inteiro. Nas nossas vidas, nas nossas famílias. Tenho, um, yeah, tenho uma amiga nossa, ela, ela vai para o Terço, e ela tem uma filha que está nesta vida de drogas, ela tem dois meninos, e um, ela chamou-me ontem hum. a chegar, a dizer, Nancy, o que é que fazias? Se tu eras aí, eu não sei o que eu ia te fazer. O que é que pensas que... Porque a filha dela desapareceu. Já há duas semanas, ninguém sabe dela. Oh. E ela disse, I'm scared to call the police to say she's missing because if they find her, she goes to jail because she has other legal mm -hmm. things going on. Mm -hmm. I said, Krita, chama a polícia. Chama a polícia. File a missing persons report. Even though she's homeless, drug addict, she still deserves to be found. Of course. She still deserves that mom so she suffers so much yes uh not knowing should i call the police should i not call the police uh. always always get the help of the authorities because we never did no <laughs> you know what nancy what a party not because fresh continue up on our stories que eu escolhi este, este tópico para hoje. Que, de, que é, pergunta é assim. What, what can we do? Yes. As parents, as a mother, as a single mother. What can we do? When we find out que o nosso filho ou a nossa filha. Que... Acontece, acontecer que eles se envolveram na droga ou no álcool, que é, pronto. Um, o, o que é que eu posso fazer? Naquela altura, eu já não sabia o que fazer. Não. 
que não havia tanto ab uh, abertura como há yeah, hoje. And I feel for her, para esta senhora, porque ela não sabe realmente o que é que há de fazer, coitada, não sabe porque, pronto, como tu disseste, a filha desapareceu, como o Bobby desaparecia de casa, Isso, a gente deixava de chamar a polícia, yep. porque a gente já sabia que aquilo era a, o parent dele, era o que ele fazia, desaparecia, e a gente deixou de chamar a polícia. Yeah. A única vez que eu me lembro que chamei a polícia lá a casa é porque ele tinha, ele tinha estado, um, tinha estado também na cadeia, mas já tinham lá encontrado essa coisa toda e, e ele desapareceu e, e por muito tempo a gente nunca mais soube dele. Uh -uh. E eu comecei a pensar, oh, senhor, ele saí da cadeia, estava seis meses, sete ou oito meses na cadeia, ele saí da cadeia. E alguém, se calhar, que ele devia dinheiro, uma coisa, estava a coisa dele e à espera de o ver, que se calhar ou deram alguma pancada, ele está aí morto. Não. A gente mais, a gente não pensa nas coisas positivas, não é? Não. A gente, a situação não é This, boa. Yeah, it's we go to the extreme. To the extreme, mataram porque ele devia dinheiro, yeah. deram pancadaria, ele está em algum canto, you know. E... Mas, e... mami, eu quero dizer uma coisa que ainda esqueci de dizer, mas eu, eu vou dizer para a primeira vez aqui na caminhada. Uh -huh. uh, vocês sabem a Natália. A Natália teve no seu telefone, ela pedia uh, look people up, uh, criminal records, things like that. A semana passada, ela estava à procura de uma uma pessoa que ela conhece, que ela queria saber o que é que eles tinham feito. E eu disse a ela, um, Why don't you look up my brother? See if it says anything about my brother. Olha, Bobby has been arrested more than 20 times. Oh, more. The list, the list that came up for Bobby, but there's one thing that five years ago, he caught a felony charge. Mm. No more misdemeanors. He has a felony on his record. And nobody knows what could be. Drugs. Yeah. Carrying, intent to sell, mm -hmm. intent to carry, you know, if he had, he has, it says, Robert F. Neves, Robert Burns, mm -hmm. A, all this stuff, but felony charge. Doesn't say what it's for, it just says he has a felony. And that right there tells me where he is in his life. That's, you know, when you stick a thermometer in your kid's mouth when they say they're sick, it's like I'm sticking a thermometer in my brother's mouth and it's saying the temperature of him is not ready for change. No. He's still breaking the law. He's still getting in trouble and now worse in trouble than he was before. He's probably... Somewhere. Oh, he always comes in. Of course. 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 We're talking about this now in a Bama Cabeza. Mm -hmm. um, this lady is different because, see, Bobby never had kids. No. At least I mean, we don't know. We don't know. We may have. But this mother, young mother, has two babies. So her going missing is much more, I don't want to say important, but much more complicated. 
she eh. needs to be found because she has the responsibility of those two kids. Exactly. Whereas my brother can go into hiding wherever he is. He can go into hiding and he don't have children. He don't have a wife. Yeah, he he don't, don't have no responsibility. Me, myself, and I. What he never wanted to have. He wanted to have free will and God gave it to him. Yeah. But unfortunately, after seeing that, I thought, wow. And I was ready to start over. I was ready to start, not start over, but let him see how we're doing, you know, talk, at least talk once in a while or whatever, but no. Wow. Um, he never wanted to answer to anybody. You know, and I think, I, I think he's, he just blocked us out of uh, his mind. A gente, and na sua memória ou na sua pensamento ele, ele uh, não tem ninguém e penso que ele fez isso e nem sequer pensa na gente não sei não sei mas uh, quer dizer é triste. a vida inteira dele foi isto nunca se quis corrigir não é verdade porque também a droga e que diz que se a, a, a infiltrar no corpo dele. No cérebro. No cérebro. E aquilo, pronto, o cérebro fica logo. Uhum. Uh, isso, estás a falar nisso, o que, é, o que é que a gente pode fazer? Um, e diz aqui, eu, eu, eu fui ver aqui. Uh, Talk about the name of it. Do, this, esse livro que é Our, Our Children. Our alcoholics, uh, Sally and David B. Um livro que escreveu na só sobre famílias e pais e mães e tudo que tiveram filhos ou filhas assim. A nossa história também está aqui. Mas, e talvez a gente dizia assim: What can we do? O que é que eu posso fazer quando eu sei que o meu filho ou a minha filha entrou na droga? O que é que eles dizem aqui, Nancy? Primeira coisa que a gente tem que fazer, como a, 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 a tua amiga falou contigo, é compreender que o vício é uma doença. É uma doença. Que o que eles têm é uma doença. Just like anything else. Just like cancer. Anything. Ou oh, anything illness. else. Yeah, disease. Exatamente. E é o que a gente não pensa, pelo menos falando por mim, naquela altura, quando eu, ele tinha 13, ele tem 52 agora, yeah. ele tinha 13, e cá pensava, quando a gente sabe que ele tinha fumado, tinha um cigarro de marijuana no quarto, como eu já falei com vocês aqui, e cá pensava naquela altura que ele estava doente. No. Que ele ia começar aquela doença. Eu não pensei nisso. O que a gente pensava, e, e, e pensando agora bem, por exemplo, as mães, que os filhos agora estão descobrindo. A primeira coisa que tem que pensar, essa minha filha está, está doente. Porque isto é uma doença. Sim. Yes. É uma doença. Yes. Acknowledging. E isso era, acknowledging era muito importante é muito importante para uma família, um pai, uma mãe, saber. Uhum. É importante. Uhum. Saber que naquela altura eu não sabia, ninguém sabia que a gente tinha, que a gente não tinha o poder de controlar aquela doença. Não. Não, não podes controlar aquela doença. Não. Only they can. Exatamente. Eles mas ele era muito novinho. Yeah. You know. Mas I don't think he expected to. Não. Isso, isso foi uma brincadeira. Com o ah, vai, experimenta isso. E ele experimentou. E foi, e ficou para o resto da sua vida. Mas a coisa é, yeah, ele não parou. Ele não parou em marijuana. He started climbing the ladder. Sim. Pois, conforme ele ia. Ele ia mais, mais velho. E you não, know, 13, 14, 15, 16, yeah. 16. 
Eu já comecei a querer outras coisas. Yes, yes. E não foi a falta da gente fazer, experimentar, a fazer coisas, a de falar com ele e tudo. Mas, infelizmente, para ele, não... O que ele queria era, era mesmo seguir aquele caminho. Yeah. E, um, portanto, saber que... A gente não pode controlar a, 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 o nosso filho, a nossa filha, a nossa, foi o baba, a gente não podia controlar. Mas, o que se eu se soubesse naquela altura, há muita coisa que pode ajudar a gente naquela, naquele tempo. E, eu não sabia de nada. Yeah. Eu não sabia o que é que havia de fazer para a gente... Uh, para, para ele, talvez, ajudá-lo de qualquer maneira, ou ajudar-me a mim própria, right. porque a gente todos fica doentes. Uh -huh. Mas a tua amiga, ela está muito doente também, só de ver a filha assim. Ou de saber, ela não vê. Saber, saber, pronto, ela calcula. É o irmão dela é que vai procurar o ti. O irmão desta senhora, ele é que trata da de, de filha dela. Ela fala com ele, só este vai lá procurar nas ruas, como a gente fazia. Sim, como a gente fazia. The old neighborhoods, sim, sim, the sim. people that they used to, you know. Uh, but you can't take the chance of not calling the police, because what if they're dead somewhere? What if they need medical assistance? I could sleep at night saying, I have her name in the police department. If yeah. anything happens, they already know. Exato. E, querida, porque é, porque é que a gente, e tu eras novinha, mas eu também sei que pensavas, uh, que é, não podia dormir durante a noite. Mm. Aquelas primeiras médicas que, que isso começou, e começou a se adiantar, e, e uh, aquela não queria ir para a escola. Casa. Eu não podia dormir de noite. Uh -uh. Só a pensar. Ai, senhor, onde é que está a Sofia? And he was cutting school at 13, oh, too. Oh, sim, sim, sim. Even before. A, a motivação deles, porque eles ficam sem se motivar, não querem nada. E eu também perdi muitas noites, sem poder dormir, por causa de saber se eu tinha comida, se estava dormindo num lugar só. Era um filho, era o meu filho. Yeah. Era, ele ainda era novinho. Não era um adulto. Não. Ah, e, portanto... Um, mas... Há muitas coisas como há agora que podem ajudar a gente. Os pais. Yes. Há tanto programa. E, é, e quando eu comecei a compreender isso, não é? E quando eu me envolvi muito no Elanon, um, e comecei a me sentir melhor. A gente começa... Porque a gente fica tão doente por dentro, não é? A gente fica... Ai, senhor, não sabemos o que fazer. Eles não ouvem a gente. Como é, como, é que eu posso, como é que eu posso compreender que tive um filho assim, andando pelas ruas, tão bem criado em que ele foi, e agora está para essas ruas? É o um martírio de uma mãe, ou de um pai, ou de uma família inteira. Porque... Uh, Toda a família sofre. Yep. Não That's tem mais it. nada a dizer. And sometimes you, we don't see the other people, we just see that person. Because, you know, I even used to take the bus with anxiety coming home from push, school, push, push. thinking, oh my God, what's today gonna bring? Yeah. What's my brother gonna do to yeah. you? What's my dad gonna Every say? Day. Oh, yeah, I had so much. I was so scared so, all the time. Exatamente. A gente é aquele medo, como tu, tem medo de chegar a casa, não sei. Isso destrói uma família. Destrói a pessoa. Se a pessoa não toma conta de si, ok? Todos ficamos doentes como tu. Yeah. Tu estavas doente por dentro já, porque vias ter irmão assim. 
mas naquela altura a gente não pensa. A gente julga que é só a ele e a gente que somos pais. É. Tu vias e tudo, mas que não sofrias, mas estavas sofrendo. A família toda sofre é. com a decisão que eles fazem de querer pronto, seguir a caminho. Abandonar a família para a droga. É isto. Eles abandonam a gente para tudo. Mas eu fico danada e zangada com esta droga, com isto tudo. Porque isto está destruindo famílias, está destruindo. Isto vai ser o cabo do mundo com estas drogas. Sim, sim. A droga está tão, está tão alta agora que nem sequer um elefante. Eles estão tomando tranquilizers de um elefante. Era, era cavalo. Antes era cavalo, tinha o horse tranquilizer. Agora, Agora é... tem elephant tranquilizer. Sim, já está mais forte. Já está mais e forte. E vai sempre aumentando assim. Ah. Mas nós não podemos um, curar essa doença. A não. pessoa própria. E a gente tem que pensar assim. O oh, senhor, e, e não é que causa essa doença? Pensando bem, naquela altura também não pensava nisso. Eu não pensava que era doença, não. eu não causei essa doença, não. eu não posso curar essa doença, não. eu não posso, eles, a gente pode falar com eles e falar e falar e falar, como a gente falou tanto, mas a do, um, eles é que fazem a decisão, e então o mundo que a gente está e naquela altura já havia tantos problemas uh, ele tinha aqueles amigos que também não tinham motivação para nada yeah. fácil deixaram a escola yeah. ele nunca teve um exemplo na sua frente não. de amigo uh -uh. um amigo ele tinha pessoas que falavam com ele é, é babi isso assim 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 ou oh, os teus pais ou mas que fazes isso aos teus pais etc. E ele nunca se importou. Uh -uh. E a gente é que fica de, de rastros. Yeah. De rastros. Yeah. E, um, e, portanto, eles recomendam, aqui neste livro diz assim, que é muito bom se a gente... Um, Take care of yourself. Toma conta de ti própria. Uh -huh. Eat well. Rest well. Practice letting go. Don't get hungry, angry, lonely or tired. It's not selfish to care for oneself. It makes good sense. Mm -hmm. You have to take care of yourself. In that culture, I tinha fome. Se a gente comia alguma coisa, era sempre com aquela apagantação no Never coração. Lembra Natal, a gente teve aquela comida tão boa. Sim. A minha mãe fez tanta comida naquele dia. Não, não, foi no dia de Natal. Nem sequer podíamos comer. Não comemos mesmo nada de jeito. Porque ele foi para lá. Oh. Ele tinha saído da cadeia. Foi para lá para casa. Eu já tinha quanta idade? Probably 25. Só mais ou menos. 26. Ele tinha saído da cadeia. E ele não tinha pão de ir e pedia a Nancy e eu, pedimos ao meu marido e não. Porque o meu marido não queria, disse ele vá vir para aqui, vocês vão outra, ele vão outra vez fazer a mesma coisa. E naquela altura dizia, ah, dizia mas teu pai é tão incompreensível, a gente ficava yeah. ruins com ele. Yeah. E, uh, mas ele tinha muita razão. Yeah. Ele vai fazer a mesma coisa, eu já sei. E, e ele vem aqui e está aqui três, quatro dias, vai-se embora e a gente depois fica outra vez, sabes? E era Cycle. verdade. Yeah. Era, era aquele círculo que ela andava, quando não tinha para onde ir, ia lá a casa. Tava já promessa, já tava, ta, tava tão Já estava, tinha descansado. Tinha roupinha lavada, tinha tudo. Barriguinha cheia. E levava coisas com si. Stuff for daddy. É, levava Tools. Com... Food. Levam, uh, vendia as The coisas. Freezer. E, e desaparecia outra oh. vez. Por quanto tempo? 
três semanas, um mês, dois meses. E claro, até pai não queria que ele viesse mais lá para casa, mas eu sabia como é que eu me sentia. E fomos vivendo assim. Fomos vivendo assim. Taking care of ourselves, como essa é tua amiga e muitos de nós, é, não, pessoas que nos devem tomar conta de nós próprios. Please. Because eles Please. invadem as nossas vidas. Yes. A gente, como é que se diz? A gente está um, envolvida na, naquele circo dele também. E estamos ficando doentes e a gente nem sequer nota disso. A gente não se importa de nada, não quer comer, não, não, não sei. Isso tem mais filhos em casa, tem que tomar conta deles, mas a gente falta-nos energia. Uhum. Porque uh, essa situação consome. You don't sleep good, you don't eat nada. good. Nada. É, é, é terrível. Um, e agora, hoje em dia, que há tantas coisas boas, grupos bons, Lots of que, que eles resources. também recomendam. Para, para encontrarmos um grupo. O que eu fui fazer para o Alanan? Eu fui descobrir o que é que eu podia fazer para tomar conta de mim. De mim. No princípio, eu comecei a ir para essas reuniões porque eu queria mudá-lo. Eu ia aprender naquelas reuniões que eu ia mudá-lo. Yeah. Que eu ia lhe pôr coisas na cabeça. Essas... Esses uh, grupos de partilha que pertenciam, eu me dizia assim: Olha, eu fiz isso assim, assim com a minha filha, com a minha filha, trabalho, aprender para saber o que é que eu podia fazer para o Babi mudar. Yeah. Mas eu estava muito enganada. Mm. Muito enganada. Yes. Yes. É que tinha que mudar a mim própria. Yes. E saber o que é que eu podia fazer para compreender esta doença que ele tinha. Instruímos a nós próprios. Porque mesmo diz aqui neste grupo: find a group that is acknowledged. Yeah. Como é que é essa palavra? Yeah, acknowledgeable. Knowledge about addictive disease. Mm -hmm. Ok? So, portanto, esses grupos ajudam as famílias. Ela não é alcoólica, alcoólica não é. É, é. Just a program. Ajuda muito. O programa é muito bom. Porque a gente não pode fazer isso sozinhos. No. And if you ask somebody, oh, are you working the program? Oh, yeah, yeah, I'm working on step one or step two or step three. But people um, who are addicted, they don't want to sit and study about why they're addicted. No. They don't, they don't want to forget their lives. They want to... Life, I always thought this about Bobby. Life was one big party. Yeah. Like yeah. nothing, like bad stuff is happening all around us, but in his world, he's listening to the music and dancing awesome. and he's having a good time. Yeah. And we're over here suffering with the yeah. deaths of our, my, Mia Crida, Urania, Mia Crida, Ustina. Yeah. Um, e, uh, e assim, uh, uh, Sim, uh, o, 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 quando os avós foram morrendo, morrer a tua avó, o teu avô, a nana e tudo, e ele nunca esteve a nenhum serviço. Não. Porque a gente a dizer assim, e o Babi, será que ele sabe? Será que ele sabe que a avó morrer, que o avô morrer, que a outra avó morrer? Será que ele sabe disso? Porque a gente não podia, as pessoas dizem, um, o teu filho... Não comunica com vocês, não diz nada. Quando eu digo não, uhum. ele não comunica, ele não diz nada, não sabes onde ele está, não, não sei onde ele está. Uhum. Porque se ele tivesse se chamasse naquela altura, dessas coisas todas, se ele contatasse com a gente, claro. Yeah. A tua avó está para morrer, o teu avô morrer, claro que sim. Mas é que ele deixa tudo. Yeah. Porque ele sabia que a gente não queria aceitar a vida que ele levava. Mas ainda também, uh, like when he was in sixth grade, fifth grade, 
he was already bad in school. He didn't want, he, Bobby had a hard time with authority. Yeah. Anybody with authority, their teacher, parents, cops, judges, my brother does not like authority, period. And that's why he's still doing what he wants to do. Because he don't want nobody to tell him different. But, okay, estava me agora lembrando disso, yes. Porque das muito criança, a gente ensinou sempre. Sempre. Matia, e ele disse, não, isso não é assim. Ensinamos. Criamos na mesma casa. As boas maneiras, e ele era. Tu é? Vocês dois. Boas maneiras, alguém. Ele dizia assim, olha, isso é o meu filho. Ele, de outra vez que via aquela pessoa, ele abraçava, dava um beijo. Ele era meio para as pessoas. Só eu não sei, ele deixou de, de, não sei, deixou de acreditar, deixou de... Porque ele queria fazer aquilo que tinha na, na cabeça para fazer e uh, não tinha amigos que lhe dessem bons exemplos. E vocês, um, so, yeah, e, um, I just wanted to touch on this. You, some people listen to us because they like us. Some people listen to us because they want to hear what we have to say. But I feel like uh, people who say, oh, you guys make your funny videos. You worry about yourselves. You laugh. You have a good time. And what about your brother? Huh? People who assume that because we make funny videos that we didn't suffer in this world. <laughs> the funny videos are to cope with our lives. Exactly. To bring laughter and joy because our lives have been sad and tragic. Yes. This is not making funny videos like we don't think about my brother or we laugh and we don't care that is the worst thing you can say to a family because you don't know what we did behind closed doors you didn't live in our house don't judge my parents don't judge our family Don't judge the way we handled situations because in the 80s, this was very new. My mom was new to this country. She had to learn the language and also deal with an addict son and an addict, an alcoholic husband. So don't tell me that we make funny videos And we don't care about what's going on in the world or with my brother. He's always in our prayers. He's always in the back of our minds, along with my friend's daughter and other people who suffer from addiction and mental health. Everybody now, oh, mental health, mental health. When I was growing up, nobody talked about mental health. <laughs> nobody said, oh, go see us. No. It was, you handle what's happening in your house. You handle your family. And now people say we make funny videos and we don't care about my brother. That's not right. And that's not true. Yeah, people, as pessoas têm a tendência de julgar as pessoas. Por muitos anos, quer dizer, isto começou... O Bobby tinha uns 13 anos, talvez, quando, isso me sent... quando entrou Deus na nossa três, casa. Yeah. Quando entrou na nossa casa essa situação, ele era muito novinho. E isto foi sempre assim, sempre assim. Uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Ele saía da escola, ele fazia aquilo ali. Não. Ah, e foi até hoje em dia. Até hoje em dia, like, soubeste agora felony. que ele tem um felony. Isto, é, isto tem sido 
Up and down. Up, up and down. down. O, o Zan, uh, muito on. Muito on. Mas, o que eu queria dizer? Os, os pais e que têm os filhos, a primeira coisa que, que vocês têm que fazer, que é, acho que devia ter acontecido, aconteceu-me, é que me a sentir doente e a curar-me, por interiormente curar-me, foi quando eu fui pertencer ao El Anon. Yeah. Quando eu via os exemplos das outras mães, quando eu via as histórias das outras mães e pais, filhos e filhas, a gente vai, vai curando por dentro, diz assim, não, pronto, não estou sozinha, tem mais gente assim, you know, e eu fui, um, fui ganhando, sem a cura é ganhar forças yeah. para poder sobreviver. Yeah. E atender os outros membros da família. Yeah. Yeah. Eu, foi as forças que eu fui ganhar. Porque se eu não tivesse isso, e não tivesse aprendido, e não tivesse uh, esta cura interior, eu, eu tenho quase a certeza absoluta que eu não estava aqui hoje. Yeah. Eu não estava partilhando a minha história. Não. Porque eu não podia, eu chorava muito. Aí após reuniões, eu nunca conseguia falar. No princípio, quando eu ia, yeah. se pediam para partilhar, ou oh, Teresa, queres dar uma coisa? Eu começava, mas eu não acabava, eu yeah. estava tão, tão dorida, com tanta dor interior que não dava para falar. Eu não podia falar. E, mas, meses depois, eu tive três ou quatro anos. Mas depois, aquilo foi, já podia dizer mais uma coisinha, já podia partilhar, porque é que me sinto a curar interiormente. Eu que peço a vocês, vocês têm que procurar qualquer coisa, que há muitos por aí, a nem se dá sempre um número de um telefone, ou yeah. coisas que existem. Uh, a gente vai uma vez por semana, ou duas vezes por semana, conforme vocês querem, e uma vez por semana. Yeah, às reuniões e eu sentia muito eu comecei a me sentir muito boa e aceitei com a graça de Deus, aceitei isso que meu filho quis fazer com a sua vida, aceitei pedi a Deus peço sempre a Deus que o guie e protege de onde quer que ele esteja e é uma coisa muito importante é muito difícil, mas é muito importante fazer é letting go Letting go, let God let go. Tu entregas a teu filho, a tua filha, ou o marido, ou esposo, entregas a Deus, entregas a Deus. E Deus é que, vai, é que me ajudou muito através das lições do Elena. Yeah. É que me ajudou muito. E continuem a um, tratarem de si, quer dizer, uh, como ela, aquela senhora não queria e tinha medo, mas tem que ir, tem que ir para a polícia, tem que perguntar, tem que saber o que é que é preciso fazer, uh, a gente tem que se envolver nesta doença, yes. temos que nos envolver, porque quando o Bobby se da cadeia aquela vez, e foi para uma, essas casas que é half houses, onde eles estão lá para uns tempos, depois arranjam um trabalho, para ver se continua outra vida. A gente pôs para lá, a gente levava, uma vez vamos um jantar para eles todos comeram, e então a gente envolveu-se com o Bobby nisso para saber, é, os meus pais agora estão envolvidos comigo. Há muitas pessoas que julgam que a gente nunca fez nada. Yeah. Que a gente nunca. Oh, não aparece ou não aparece. Não, não. A gente desenvolveu-se muito. Mas a gente não vai pregoar pelas ruas. Não vamos estar dizendo eu aquela coleta. Porque no princípio, quando isto aconteceu. A gente calou a boca. Yeah. Não dizíamos nada a ninguém. Yeah. Era das portas para dentro. Não dizíamos nada a ninguém. Com o receio que as pessoas dissessem. Mas. It was wrong. Yeah. It was wrong. Yeah. A gente não se envolver, não dizer nada, calar-se, 
não procurar, não, ou seja, dizer, ai senhor, mas a quem é que nos vai ajudar? A quem é que a gente ia fazer isso? Quem é a porta que ia bater para ajudar? Nós não fazia nada disso. Não. Depois... E a nossa comunidade, infelizmente, não dizem nada de nada. O que está acontecendo nas casas deles, não, não, não contam. Cada um, e acho muito bem, cada um tem as suas vidas, não, não, claro que não vão perguntar para as ruas. Mas neste sentido, se eu soubesse que havia coisas para eu ir e contar a minha história e contar o que a gente sofreu na nossa casa e que o meu filho sofreu. Porque quando ele se sofreu por causa da sua cabeça, quando ele saía de quando o meu, o, o meu marido e ele brigavam muito porque o, o meu marido não se aguentava e dizia tu não queres nada, tu és um malão, tu, eu não te quero aqui, tu aqui não estás fazendo nada, não estás ajudando. E uh, eu não gostava de vir aqui. E ele pegava na sua bicicleta, yep. se era 8, 9, 10 horas da noite, ele saía pela porta fora. Não yep. queria vir o pai. Não. E uma mãe, como é que filha? fica com o filho de si pela porta fora e, e, agora? e não sabe para onde ele vai? E agora? Ah, sofre-se muito, querida. Mas esse sofrimento tem cura, porque me curou a mim. Eu estou aqui para dizer que este sofrimento tem cura. Agora, não podemos curar a nossa família, o nosso filho. Não, não podemos curar este membro da nossa família. Eles é que têm que se curar. Se há pessoas que têm muito, muita possibilidade de pôr os filhos em casas yeah. de... Com dinheiro. É preciso ter muito dinheiro para dizer a verdade a vocês. Naquela altura não éramos... Pessoas não. ricas, não. para pôr o meu filho numa casa, são centenas e centenas de dólares. Olha, yeah. uma mil, das grandes. mil ou dois, dois mil agora. Olha, uma das grandes asneiras que a gente fez, para quê? Fizemos isso para que o, que o Bobby mudasse de ambiente, fomos viver, vendemos a nossa casa, fomos viver para um outro lugar. Melhor, com mais qualidade, mais... Para quê? Ele saía de lá, vinha para outro lugar que a gente vivia, até com os amigos. Nunca ninguém faça isso. Porque isto não dá Vocês resultado. Perderam muito não dinheiro. Não perdemos muito dinheiro nessas mudanças, nisso tudo. Para salvar o nosso filho. E não salvamos. Só so, yeah, so vocês... Até a morte há esperança. Vocês Meu filho só tem 52 anos, não, não se sei. julgam as famílias, por é, favor. Mas vocês tenham caridade com essas compaixão famílias. Compaixão, vocês, é. compaixão. Para as pessoas saberem que... Like my mom, she felt very alone until she went to the meetings. And then when you go to those meetings, you say, wow, my situation is not as bad as that one. Porque, sim, porque às vezes eram pequenas. Yeah. O Bobby era rapaz. Mas eu tenho esse casal que tem uma pequena. Yeah, e ela não obedecia aos pais. Os pais dizem, chega tanta hora a casa e ela não estava àquela hora. Um dia os pais disseram, não, a gente vai fazer alguma coisa. Ela não chegou naquele dia à casa. Ela tinha um bilhete no lado de fora da porta, aceitou ele. Eles não dão-nos em casa. Dissemos para tu Dissemos para estás em casa a tal hora e tu não estiveste em casa, desobedeceste. Tens aqui 50 cents. Naquela altura tinha, vocês vejam só, tinha aqueles cabins. Payphones. Pay, aqueles payphones. Vá para um payphone e ela tinha, era assim, 50 cents. Um papelinho escrito com dois números de telefone. Claro que a mãe... Pedi àquela pessoa, a minha filha, se tiver uma chamada, aceita. Ah, oh, sim, não tem problema. Ela chamava aquele nome, pedia não responder, a pessoa não está a não responder. Mas chamava e ela disse, my name is oh, Sim, a gente, deixa de sair que a gente vai te buscar. Yeah. E eles faziam isso. Yeah. Isso chama-se tough love. Mm -hmm. A gente experimentou fazer muito tough love. O tough love que a gente fazia... Era dizendo assim, Bobby, não queres trabalhar, 
Não quer ir para a escola. I'm sorry. Tens que procurar lugares para viveres. Porque estamos trabalhando os dois. Duro, vontade de sair da cama, vindo para o trabalho e tu, e tu estás todo o dia aqui nesta casa a olhar para a televisão e a comer e a descansar e tudo. Eu não quero ver isto. E quando a gente mudamos para aquela outra casa, like, eu estava tão longe da escola. Yeah. Eu, eu tinha que ir like, 45 minutos para ir para a escola, porque o Bobby, a gente estava num neighborhood que era muito nice, querida, tão nice agora aquelas casas vão para 2 milhões de dólares. Mas uh, eu dizia, ah, que coisa. Este... Este que, não, este que tem tanto poder, os meus pais, que eu é ter me levantado mais cedo. Yeah. Para ir para yeah. a escola mais yeah. cedo, yeah. por causa do meu irmão viver aqui neste neighborhood, que vai ser melhor para ele, e ele disse que está em casa. Não. Isso, isso foi o que eu digo, foi uma das coisas que a gente nunca devia ter feito, mas naquela altura nós achamos que talvez a mudasse de ambiente que a coisa fosse melhor que qualquer. Mas também naquela altura, estávamos a gente, os no, a gente, uh, we focus on that person. Yeah. As nossas mentes vão para aquela pessoa e focus on it. E, e, e deixamos sempre a Nancy, a gente não pensa, ah, mas como é? A gente não vai fazer nada disso, porque... E a Nancy vai para a escola. Vai lá como a gente estava desperate. doentíssimos desperate. por dentro, Nancy. And desperate for desperados, help change. Desesperados, doentes. Uh, sem saber o que é que havia de fazer. Eu e Daniel nos got divorced. Eu e mais meu marido, a gente cada um estava vendo as coisas diferentes. Ele não via o que havia, ele tinha muita razão. Mas ele não via naquela altura o que ele via, o que ele estava vendo. Sim, yeah. que ele já tinha passado, o Daniel. Sim, pronto. Um, ele já tinha passado as suas dificuldades. Ele já sabia ele da sabia cycle. Porque, porque ele tinha, tinha usado o álcool também. Ele já ele foi para o Alanon, aquela coisa, não, a Alcoólicos Anónimos. Ele sabia que aquilo experimentamos, uh -huh. mas não deu resultado. E, e, e essas coisas que a gente faz, portanto, vamos uh, pensar bem nas coisas. Tentar ajudar-nos a nós próprias, especialmente se eles são adultos, yeah. não vão fazer quase da gente. Não, não vão. Mas eles querem estar lá em casa, dormir lá, não. comer lá, não, não, não querem trabalhar. Isto é, eles estão abusando dos pais. Não querem trabalhar, querem é ficar em casa todo o dia. Uh, eu conheço uma senhora que o filho dela é assim. Ela era tão bom, tão habilidoso, agora... Ele só é em casa. Mas ele, ele, ele fica doente, ele fica mentalmente está doente. Por causa da droga? Já é por causa da droga, mas já é por mental até. Mas ele está em casa dos pais, perigoso. Sim, perigoso. Ela, ela porque ela é muito abusive. De repente há alguma coisa, mas, um, mas é o que eles pensam que têm que fazer. Yeah. O que eles pensam que têm que fazer que é que é bom para eles, é o que eles estão fazendo. O que a gente fazia, coisas assim que também... Há oh, tá, é, é capaz de trabalhar, não sei, yeah. mas... É, 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 uma, é uma coisa terrível. Like you guys said, oh, let, let's buy him a car, maybe he'll get serious about going to work, to pay for the car. To... Oh my God, mom. Foi para o tra... Foi para o tra... Mm -hmm. Tinha um trabalho. Tinha um trabalho bom, que até foi uma a tia que arranjou, a prima. E uh, que era à noite. Imagina se ainda tivesse esse trabalho. À noite era stock up the, the, the shelves. Uh, the, grocery the store. groceries. Stock up for the next morning. Mas, ali a dias, o carro estava tudo escondido. É, foi, foi tanta coisa, mas, mas há tempo. Isso foi naquele tempo. Agora há tempo de... Se fosse agora, as, yeah. era totalmente yeah, diferente. Oh, yeah. Mas vocês que estão... A vez agora é que se de algum neto que também é filho, neto, seja quem for. A primeira coisa é que vocês têm que tomar conta de si próprias. 
Não podem fazer isto sozinhos. A família toda tem que se reunir. E não há a sua culpa. E não tenham, ponham culpa a gente sim, porque não é. Não. Porque a gente, a gente pensava que a gente tinha feito alguma coisa que não devia ter feito. Não educamos o nosso filho como devia ser. Há uh -uh. uma coisa que se passou aqui. Uh -uh. Mas não foi. Quando eu comecei para essas reuniões, as pessoas assim, não, não, não. Don't blame yourself. No, number one thing. Não culpe, vocês não se culpem a si próprios. Não foi vocês que causaram este problema. Não. Mas a gente logo pensa que é que temos a culpa. Yeah, what did que we é que é fixe para este filho yeah. se yeah. voltar para a droga? Não, vocês não se culpem a si próprios. A vida. Por favor, tratem de si. Tratem de si. Descubram mais sobre esta doença. Educate yourself. Educate yourself. Com esta doença, para, saber, para compreender bem, vocês que descansem e peçam ajuda. Como eu digo a vocês, o Elanon existe e vai existir para o resto da vida. E vocês procuram na sua área. Yeah, yeah, procuram na sua área Elanon e coisas. E vocês sabem até. Mas tem durante o dia, tem à noite, Sim, tem agora diferentes, Zoom, diferentes horas. Agora Zoom, oh, yeah. tudo. Mas como agora o, o, um, o Covid... Não, é, yeah, mas ainda tem, like, oh, online only. Tem, tem, tem online, essa coisa toda. Mas it's tem options, tem muito, you need. Hoje em dia há muitas yeah. options. Mas vocês, you gotta take those options. Take the opportunity to Please, take them. Please, take a opportunity to learn about that. Whatever drug it thought. is... Uh, That your child, your son, daughter, family member, whatever drug it is that they are, you know, if you could try to educate yourself about what that drug does and how it works, and there's so much information out so here. So much. It tem pessoas 24 hours. Yes. For example, I want to know what you have in the de of si. Ai, com quem é que eu vou falar? Chama aquele número. Yeah. Não é? Espera, vamos lá. Just uh, two mom, uh, in contagion somos aqui, a ver dar o número de telefone, the 800 number. Um, 24 hours, seven days a week. If you have any questions, concerns, uh, if you feel alone, if you feel desperate, if you feel like you need someone to talk to, it's 1 844 893 Okay. Okay. Anytime. Anytime they're there to help you. Yes, and, yeah. uh, this episode was a little bit deep, deeper than we thought it was going to get. Yeah, it was gonna me gonna too. I felt um, sadness. Some today. De, some, às vezes é mais, toca mais, de três vezes. Uh, a mais a superfície, às vezes mais profundo. Yeah. Uh, Vai, enquanto as pessoas vão vendo, you know, good job, or I listen to you. Thank you, everyone, who's been leaving comments yes, on our YouTube you. channel. From this uh, podcast, we appreciate you listening. We appreciate your feedback. We appreciate you being here with us every two weeks. Um, and with that, Mom is going to go ahead and read her Serenity, Serenity Prayer. Prayer in Portuguese. And we're going to wrap up our hour that we have here. Deus, concede-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para mudar as coisas que posso. E sabedoria para saber a diferença. Amém. Amém. So, If you guys have 
any uh, any anything you want to reach out to us to we're here Teresa Nets Facebook Nancy Burns for me on Facebook we can try to answer or help you with whatever we are able to do for you uh, we're here to serve we're here to serve all of you with some um, information that is very necessary and very wonderful for my mom to be able to open up and share her story that I never thought she would be able to talk about this and help other people because she went through it a lot of times alone and now we don't have to go through it alone we can relive our experiences but this time with a greater knowledge of what is happening a greater understanding of addiction a greater um, place of knowledge and power to be able to help you guys um, we are here every two weeks bi-weekly we have been every two weeks um, and some days it's a Tuesday some days it's a Friday but it is every two weeks and um, you guys are very important to our healing as well yeah large all of you out there play an important part of our healing because in talking about it we're able to heal but um, we ask that you know God be with you guys and your families yes. and uh, I hope that my friend that they find her daughter and that she's okay and uh, all the families that are struggling with this right now we pray for all of you that you find the strength in knowledge and understanding. And with that, I'd like to say good night. Good night. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. E eu sei lá que há alguma coisa, alguma história, alguma coisa que eu disse, ou que a Nancy disse, que vocês possam, possam ajudar de qualquer maneira. De uma maneira ou de outra, possa ajudar a a sobreviver esta caminhada desta da addiction and and cope with it yes. but please take care of yourselves number one take care yeah, of you take care of yourself number one e que um, vamos caminhando assim com muita força muita fé e com a paz do Senhor nas nossas vidas. Amen. Amen. Good night, everybody. Good night, everybody. We'll Beijinhos. See you in two weeks. God bless you. Take care. Oh, Thank we you. have funny videos on we Minga do. Mamantra Zinga. <laughs> we have our podcast on YouTube. We also have new, we are on Cameo. Um, if anybody knows what that is, if you don't look it up, I don't know too much. I just know we're on it. And, um, and like mom says, slow and steady. We're doing things slow and, and steady. And one of the important things too, we pray the rosary every Sunday live, 3.30, Facebook. Yes, Facebook. It's live, it's, uh beautiful it's singing it's praying it's good people praying the rosary we have a lot of people it's like we have a big 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 family yeah come we invite you to join the all family all over please come join and the pray family. with us pray with us and um and uh we pray for each other right this psalm that we'll end with is psalm 27 8 when you seek my face my heart said to you, your face, Lord, I will, I will seek. seek. Amen. Amen. Good night, everybody. Good night. See you in two weeks. Bye-bye.